Grow your own food forest with plantations of your choice. Cherish a true farm life experience. Own your dream farm plot with built-in facilities and amenities. Let in-house experts manage it for you. Visit hosachiguru.com. Welcome back, Naika with Vinayaka. Dr. Gururaj Karjagi or Jateke. Harute Mato on the Adbudwa discussion Nadita there. Sir Nanna Lienito Prashnagalan Animu Kelly there, Nama Hindin Sanchikeli. Akasmato Nama Desh Dalirunta education policy Galeno, Mate education and Reeno, Mate Hege. Navala Belibodo, another Bagay, Bala Adbutu of Mata Dare, Nivino Nodila, a part of Nordkondo, Wapas Banmudi. Even in this sum, Sir Jana Prashne Galidare, Nanan Sakash Prashne Galidare, Hage, um, Nimge Mahabarta Chanagotu, Dasa Saitia Chanagotu, Sakashana, Kavigal Zuteke, Nukaltidira, or Munde, Upanya Samadira, either Bagala Matarbe Kontano, Bala excitement and Limunde Kotidini. So once again, welcome to Naika with Vinaika and Kuruagi. Nim Katagal Kelta, Bendre Jen Bagay Hiranevo, or Kotanta, Letter Tondo, Rajaratnam or Manek Bertiranevo, Adan Mele, Masti or Munde, Divigi or Munde Kutu Nevo, Gokle Institute, Upanya Samartira, and then first lecture. First lecture Hinge Sar Nevo, Antara, Agni Pariksha, the Galvan in Gitalo. But you know Matan Hilbek. Adi Audunano, Pretna Puru Kadadala. Hm. Namko Andre, Bagantan Kruped. Hm. Dodo Pariche Hagudu. Pray to Mother Sigodala. Hm. Bagon than Kripe Rekashani. Nano Bendre or Kuran the Patratan, the Rajaratam Kadavodi. Rajaratam Narash Priti Kardunana. Hm. Parkalo, no other Kategala Nano, the Marcy. Other hair bunny and Tandu. Hm. Baltamasha Katanedo. Hm. Mestre, hm. On this two in the chair could be day. Hm. Nano Shale, Horege, College, Horege. Hm. Ink open as a Madi Dilla, Bangalore Lava. Hm. Hm. Yelly Saran, Ile, and our colony Ali, Undo Hatane Janetare, Matabudi. Are they categorical help with your end? Our hero just Suluagi Tundre, Hatanejana Aru, Cathedral Hedabodunda. Ali Sarande, Yarad Karnake, Wundu, Hedbekon Tanistu, Rajar Tamil Ilano Kakatan again. Who there was the Atorikshadel I don't know if you have a question. I don't know if you have a question. I don't know if Munde Kurator and La Cartegola could help the area. Uncola Cagatan, Rinder Kutukandaga, not a Katurdu. Other Badur of the English Telichelet. Catasura Mel Murp got to it. Mukakunda Machelichel is right. Other than Hilde Kuvenak, a Dodor Dodore. Mastic Oxmar Yambat or Shirebe can say. Put a put on a duro. Bunan Kayer Kondo. Next day, you Angulimal Catas and Agadan Redo, now Catasputi Yodana, or Cotter than a published Martinian. Now, here is Chanagiton Tala. Here is the world of Kano Manasitari. Chanagiton Master or Chanagi and the Lord Certificate Alva. Good doctor Ben Mel Rapp and Thordo, Vesh, Tomachanamata Dri, Andrew. Nan first lecture, Athara, Adon Bhagya Bhagunta Kotanani. Nan Daniela, Nan Budhuantala. Sure, sure, what did I go to the Rauru Kripel? Tinun Matra Tertin and Bar Priva the Matta. Immanel Gandu the Churi Dre. But tell Sutirti with them. Had they used a betray, but take a wash never the Sugan the wash, Alva. But they want the energy was too. 
ಮರ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಸುಗಂಧ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಗಂಧ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ನೀವು ನಿರ್ಜೀವ ಅಂದಾಗ ನಂಗೊಂದು ವಿಚಾರ ನಪ್ಕಕ್ ಬರೋದು ನೀವೊಬ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ದಂತವ್ರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೌದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ ಜಟ್ ಹಾಕಲ್ ಮೈಗೂ ಜೀವ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಮೈಕಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೀವದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಚಲನೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜೀವ ಇಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಮೈಕು ನಿರ್ಜೀವ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧಾತು ಇದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಮೆಟ್ಲ್ ಯಾವುದೋ ಮೆಟ್ಲ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ದು ಅವನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸುಯ್ 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 ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ್ಯಂತರ ಅಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಜೇನ್ ಹುಳ ಸುತ್ತವಲ್ಲ ಗೂಡಿನ ಸುತ್ತ ಹಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಚಲನೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮೇಲೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗಿಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದಾನ 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 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ದರ್ಶಿಂಬ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕೇತ ರೂಪ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಕಲ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಜೀವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ನಮ್ 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 ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪೂರಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಎರಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲು ಆಟಮ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಆಟಮ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೊಡೆದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಿಕೆ ಥೇರಿ ಅಂತ ಬಂತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಕೆ ಥೇರಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಭದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದು ಯಾವುದು ಭದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೊನೆ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಈಗಂತೂ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕ್ವಾರ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅಂತಾಗಿದ್ದೆ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ
ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲವೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಒಂದಾ ಗ್ರಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಮುರಿದು ಮುರಿದು ತಿಂತೇನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲತಃ ಒಂದರದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಓದ್ದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದು ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧನ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿಗೆ ಏನು ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧ ಪ್ರೇಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ರೂಪ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರೂಪ ತೇಜಸ್ ರೂಪ ಅಂತಿದೆ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಅದು ಪ್ರೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವ್ಯಾಮೋಹ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವ ಮೋಹಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್ ಏನು ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ ನೋ ರೀಸನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಷ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗ ಮಾಡಬೇಕು ತಂಗಿ ಮಗಳು ಮಾಡ ಇಲ್ಲ ನೋ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯು ಆರ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಕಲಿಸ್ತವನು ಬುದ್ಧ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡವನು ಪ್ರೇಮದ ಸಾಗರ ಅವನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅದರ ಇಸಮ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನನಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ರೂಪ ಬುದ್ಧನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೋದ ಖಂಡಿತ ಅಂಗುಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಗೊತ್ತು ಉಳಿಕಿ ಭಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಶ್ರಾವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬುದ್ಧ ಮುಂದೆ ಕಾಡಿದೆ ಕಾಡಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ಅವನು ಜನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಂದು ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅವ್ನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ತಾಯಿನೂ ಕೊಂದು ಬಿಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನೀ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧನ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ದು ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವನು ಕ್ರೌರ್ಯ ಅವನು ಹೃದಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವನು ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಮುಗಿತಾ ಬೇಡವಾ ಮುಗಿಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಾನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅವನು ಉಡ್ತಾ ಹಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಕಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗುರಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಏನೋ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇವನ್ಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಗುಲಿ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಅವನ್ ಗಿರಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಅಂತ ಇವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅಂತ ಕಣ್ಣವನ್ನ ಆ ತೇಜ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನು ಏಯ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಜನ ಚೀತು ಅಂತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ ಕೋಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸತ್ ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಕ್ವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವ ಬುದ್ಧ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಗವಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಇದು ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ಆದವನನ್ನ ತೊಂಬತ್ ಒಂಬೈದು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ ಜನ ಕೊಂದವರನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಆಗದನ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತವನ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದ್ ಮಾತು ದಲೈರಾಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪನೇ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ದಲೈರಾಮಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಈ ಪಾಠ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಗುರು ಒಬ್ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಲೈರಾಮ ನನ್ನ ಗುರು ಇದ್ರು ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಉಗುರು ಕಿತ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಲಿನ ಉಗುರು ಕಿತ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಹೊರಗ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ದಲೈ ಲಾಮ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಸಿಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಾ ಒಂದೇ ಬೇಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರದೇ ಇರೋ ಬಾಡ್ಕೊ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬರದ ಹಾಗೆ ಕೋಪ ಬರದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಇದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೋಪ ಬರಲಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಬುದ್ಧನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹರಟೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಕೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಂದಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಉಂಟ ಹೊಡೆದಿರೋದ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅದ್ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಶಾಯ್ ಹುಡುಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರೆಸಿದ್ರು ಹೇ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗು ಅಂದ್ರು ನಾನು ಬಹಳ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದುರ್ವಾಸನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅವತಾರ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು ಕನ್ನಡಕ ಹಣೆಗೆ ಇರ್ತು ಕನ್ನಡಕ ತಲೆಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕುದುರೆ ಆನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಏನಂದಿ ಅಂದ್ರು ಸರ್ ನನಗಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಮ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪೂರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಡಗ ಎತ್ತ ಪಟಾರ್ ಅಂತ ಬಲಿಕೆನೆ ಹೊಡೆದು ಪಟಾರ್ ಅಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆದ ಬೆಳ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಸಾಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂದ್ರು ಅದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಯೋ ಕತೆಯ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ದು ಆಂಟೋನಿ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ವಿನಯ್ ಮೇಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಒಂದು ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೊಡಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್
ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಾಗೋದೆ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಿ ನನಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವರು ಸಲುವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಫೈವ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಒನ್ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅದರಿಂದ ಒನ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಸಹಾಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರಾಜರತ್ನ ನಾನು ಕೇಳೋರು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಮೇಶ್ರೇ ಅನ್ನೋರು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ವೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಐ ಶುಡ್ ಲವ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಮೂರಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಹುಡುಗರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಡಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಏನೋ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದವನಿಗೂ ಕೊನೆ ಇದ್ದವನಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೃಜನ್ಶೀಲ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೌದು ಹೌದು ನಾಲೆಜ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಡುವೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ತರಗತಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಎನ್ ಇ ಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದಿದೀವಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಥಮ
ಅಜ್ಜ ಹೋಗೋಣಡಿ ಗದಳಿ ವನಕ್ಕೆ ಅಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದ್ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನವನು ಬಸವಣ್ಣ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಪ್ಕೊತಾನಲ್ಲ ಇವನ ಅರ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇವನ ಅಮ್ಮವ ಅಂತನವನು ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನವನು ಅಜ್ಜ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾತು ಜಗತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದು ಹಣನು ನೋಡೋ ಪುಟ ನೀನೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಇದಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಕೋಬೇಡ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕತ್ಲೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿದೆ ನನ್ಗೆ ಬಯ್ಯೋನು ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ವೋ ಹಾಳದ್ದು ನನ್ ತನ್ನ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ವೋ ನೀ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ಹುಡುಗ ಕುರಾನ್ ಕಲಿಬೇಕು ನೀನು ನಿನ್ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೌಲ್ವಿಯನ್ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕುರಾನ್ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದೆ ವಾವ್ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಪರಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಸರ್ ದೋನು ಏಕೆ ಲೆಕ್ತಾಯನ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವರೊಳಗೆ ಫರಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಫರಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕದ ದೋಷ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳೋನು ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಐವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಅವನು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಾರಯ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಬಿಡ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹರ್ಸ್ಕೊ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಓ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಜ್ಜನೇ ಅಜ್ಜನೇ ಕಲಿಸಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಭಾರತ ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದ ನನಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸಿದ್ದು ಕತೆ ದೊಡ್ಡದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಆ ದಿವಸ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು ದುರ್ಯೋಧನ ಸಾಯಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಕೆರೆತ್ ಪಪ್ಪ ಸರೋವರ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಂಡವರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರು ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೊಂದವತ್ತ ಸಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ ಅಗ್ನಿ ಕನ್ಯೆ ಆಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಅರ್ಜುನನ್ ಮದ್ವೆ ಆದವಳು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕುದ್ದವಳು ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದಾಗ ಭೀಮ ಅಂದಾಗ ತನ್ನ ಕೂದಲು ತೋರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಿ ಮಾಡಬೇಡ ಯುದ್ಧ ಕಟ್ಕೊಂಬ ಇವ್ರು ಯಾರು ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಸಾಕು ನಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕುದಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಆಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಐದ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಬೆಂದು ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರುಳು ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಂಡಾಲನ್ನ ಐದ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನನ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಆಹಾ ಗುರು ನಂದ ನನ್ನ ಕೊಲಬಾರ ದಟ ನನ್ನ ಗುರು ಏನ್ ಮಕ ಕೊಲಬಾರದ ಅವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಕೊಲಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕರುಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ನೋವು ಅವನ ತಾಯಿ ಕೃಪೆಗಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದು ದ್ರೌಪದಿ ದ್ವೇಷದ ಶಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಂತಹ ದ್ರೌಪದಿ ಕ್ಷಮಾಗುಣದ ದೇವತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಂದು ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ ಇವನ್ ಅನ
ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಲಾಭದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾಕು ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಆ ಭಾವ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅದು ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದ್ದಂತದ್ದು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪೋರ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ನಾನು ಕೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದವನಲ್ವಾ ಓಹ್ ಆ ಪೇಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಅದ್ಭುತ ಅಂತಲ್ವಾನು ಪೇಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಅದು ಮರಿಬಾಡೋದನ್ನ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಪೋರ್ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಾಗತ್ತೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿ ಕೆಲಸ ದುಡುಕು ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಏನು ಅನಾಹುತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ತಿದ್ಕೋಬಹುದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಐ ಆಮ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಐ ಮೇ ಫೇಲ್ ಐ ಮೇ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಇನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಬೋದು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಹಾರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗುರು ಅನ್ನೋನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಗುರು ಇಲ್ದೇನು ನಾವು ಜೀವನ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದಾ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಬುದ್ಧ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗುರು ಹಾಕು ಅಂತ ಬಿ ಗುರು ಅಂಟು ದೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀನು ಗುರು ಹೊರಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಇನ್ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀನ್ ಗುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇರಲ್ಲ ಇರೋ ದಿವಸ ಹೆಂಗೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ದಿವಸ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಒಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ನಾನು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದಂತ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸಿಗೆ ಲಿಯೋ ಬುಸ್ಕಾಲಿಯ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳೋರು ಇನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಏ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹವಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಹಾಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಾಕು ಈ ಜೀವನ ನಿಂದ ಹೌದಾ ಹೌದು ಸ್ವಂತದ ಬಾಡಿಗೆದ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಚಂದ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಕು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಚಂದ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮನೆ ಕಸ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಳಜಿ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಒಳಗಿನ ಕಸ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕಸ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬರೋಕ್ 
ಹ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಜೆ ಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ನನ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರಾಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ದು ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ನಾಡಿದ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ನಾವು ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ ಎರಡೇ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅದ್ರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಲಸ್ಯತನ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೇನೋ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಡ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಪ ತಲೆ ಗೋಜಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ರಾಜ ಆಗುಟ್ಟ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ನಗಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಭೀಮಾನೆ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸೋದು ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆದಿದೆ ಮುಗಿಯಕ್ ಬಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಮಂಜುಯ ಗೊತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಭೆ ಮುಗಿಯ ಬಂತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೊಟ್ಟ ಅವನೇನು ತಕ್ರಾರಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಢಮ್ 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 ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ನಗಾರಿದು ಏನು ಭೀಮ ಎಲ್ಲೋದ ನಗಾರಿ ಬರ್ಸ್ತಾನ ಏನ್ ಭೀಮ ಬಂದ ಏನ್ ವಿಜಯ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಗಾರಿ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಏನ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಾವನ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜ ಸಾವನ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ ಬೇಕಾ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವನ್ ಗೆಲ್ಲೋದಿದ್ಯಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ ನಾಳೆ ಬಳಿಗೆ ಬದುಕಿರ್ತಿ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಆದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಳೆವರೆಗೂ ಬದುಕಿರ್ತಿ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಂತ ಕರಿಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಾನ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಅಂದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಟಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ತಾನ ತಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆ ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ದನ್ ಟುಡೇ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋ ಬಾರ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕಲಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಪತ್ರ ಈಗ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಪತ್ರ
ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗದ್ದಲ ನನ್ನ ಕರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಡೂ ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತ ನಾನು ಹೇಳೋದವ್ರಿಗೆ ಅಂದರು ಅದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ ನೋಡೋಕ ನಾನು ಹೀರೋನ ಅಂದರು ಇವ್ರು ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀರೋ ಅದೇ ಹೀರೋ ಅಂದ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೊಡಿಯಬೇಕು ಬಂದರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಅನುವಾದ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಸರ ಸರ ಐದಾರು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮೈಕನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಂದಾಯ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಎಲ್ಗಾಡಿಸಿದೆ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೂ ಅಂದೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಲವ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಯಿಸೆ ಇವನ್ ಆಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ನಮಗೂ ಸೀದಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಇವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಗೇ ಮೇ ಮೈಕ್ ಅಂದರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಂಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಟಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅಂದು ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಆಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಮಗುನೇ ಸರ್ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಮಗುನೇ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ ಎಂಬರೇಸ್ ಯು ಅವ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೆನಪೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಆ ಮಗುತನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ತುತ್ತ ತುದಿಗಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನೆಲದ ವಾಸನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟ್ ನಾಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು keep your feet grounded even when you are sweeping the skies is correct when we whisper into the stars keep let your feet be firmly anchored on the ground hagidru kala magutam etho sala heltar tamasha heltare presidentship illnale adru ond 15 car irutadu hoba kar hinde munde ella car irutadu security car hey stop 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 andru the driver ge ha stop madak agala in sir sir one phone will have idli idu matra avrig matra sadhya yarigu sadhya ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಗಂಭೀರಿಸಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ತರ ಒಣ ಭವನ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್ ಒಣ ಭವನ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಈ ಮಗುತನ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಸರ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಈ ಬದುಕಿನ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಸರ್ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಫಿ ಅಂತಿದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಲೋ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ನೋತಿ ಸ್ಯೂತನ್ ಅನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ನೋತಿ ಸ್ಯೂತನ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋ ದೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದೇ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ
ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಚ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಬದುಕಿನ ಪರ್ಪಸ್ ಅದು ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗು ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಭಾಳ ಚಂದ ಇದೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಒಬ್ಬ ಬೋನಮ್ ಅಂತ ಸಂತ ಇದ್ದ ರಬ್ಬಿ ಬೋನಮ್ ರಬ್ಬಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರಲ್ಲ ಜೂಯಿಸ್ ಸಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಬೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸತ್ತದ ಅವನು ಅವನ ದೇಹ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋದ್ರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೈ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಂದೇಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಏನಂದ ಎಡಗೈ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಬೋನ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಗದ ಚೂರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ನಾನು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಇದೇನು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಲಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಗದ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತಂತೆ ಹೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೇಕ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಭಾಷ ಅಲ್ವಾ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ನಾನು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಜೋಡ್ಸ್ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂತೆ ದ ಒನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒನ್ ಇನ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಎಡಗೈಲಿ ಇರೋದು ವಾಸ್ತವ ಅದು ನಾನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸತ್ಯ ಎರಡನೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಬದುಕೋದು ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಮಾಡೋದು ಜೀವನದ ಗುರಿ ನಾನು ಏನೋ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೋ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಹೇಳಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪದೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ ಭಗವತಿ ನಾಲ್ಕು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋರು ಬರೆದದ್ದು ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥವು ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಭಾಳ ಸುಲಭ ವಸುದೇವನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತಾಯಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಬರ್ತನ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಬಂದು ಹಾಕಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಇದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ದೇವಕಿ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲೇದು ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯವಂತ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಡದ ತಾಯಿ ದೇವಕಿ ಆದರೆ ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿ ಯಶೋಧೆ ಯಶೋಧೆ ಪುಣ್ಯವಂತಿಯ ಮಗುನ ಆಟ ನೋಡಿ ಬಾಲಲೀಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ದೇವಕಿ ಭಾಗ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಡದ ಮರುಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಗಂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಗುನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಕ್ರೂರ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಗು ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ವಿ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಅಂದ್ರು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಪರಮಾನಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್
ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಫಿ ನೀಡ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದನ್ನ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ವಿಚ್ ವಿನಾಯಕ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿನಾಯಕ್ ಜೋಶಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ಮೀ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ 